la lección número 33, 33 de este estudio bíblico. We are entering into class number 33 of this study. Uh -huh. Y este, como ustedes eh, saben, lo que teníamos para leer esta semana. And as you know, what we had to read for this week. Era segunda de Corintios del 1 al 7. Segunda de Corintios capítulo del 1 al 7. It's a second Corinthians 1 through 7. Uh -huh. Así que vamos a entrar de inmediato a, a revisar algunas cositas con respecto a los principios y valores que encontramos en la, en la carta. So we're going to jump right in and look at some of the principles and values and the keys and lessons that we discovered in this first, uh, in these first chapters. Y también sobre el propósito eterno del Padre y el nuevo pacto, lo que está revelado en la, en la carta también. And also about the eternal purpose of the Father and the new covenant that is found here in, in the passages. Así que voy a pedirles, por favor, que busquen en su Biblia, primer, segunda de Corintios, capítulo 1. Uh -huh. So let's look in, in your Bibles to uh, Second Corinthians, chapter 1. Uh -huh. Bien. Recuerdan, bueno, obviamente la semana pasada eh, revisamos la, la, la primera carta, los Corintios. Uh, so obviously last week we studied the first letter to the Corinthians. Y expliqué cuál era el, el contexto eh, eh, social, religioso y político. And I explained what the social, religious and political um, context was. Uh -huh. Y vimos cómo... Eh, 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 la carta tenía eh, un tono fuerte hacia los corintios. And the letter had a really strong tone towards the Corinthians. Por ser una iglesia muy llena de, de dones, de carismas. For being a church full of gifts and charisma. Pero muy carnal. But very flesh, but very carnal, very uh, full of the flesh. Esta segunda carta eh, que el apóstol Pablo le manda a los corintios. This second letter that the Apostle Paul sends to the Corinthians. Se las envía más o menos un año después. He sends it about a, a year later. Uh -huh. Y esta carta eh, continúa el, el tono de la primera carta. And it continues the same tone as the first letter. Parece que la primera carta tuvo algunos efectos positivos, pero, pero no totalmente. It seems that the first letter had some positive um, reaction, but not completely. Mm -hmm. Y especialmente tal y como lo vimos en 1 Corintios y aquí en 2 Corintios. And uh, just as we saw in 1 Corinthians and as we'll see in 2 Corinthians. Había un grupo de personas que se habían opuesto al ministerio de Pablo, que lo estaban cuestionando. There was a group of people who were questioning um, and they were opposed to Paul's ministry. Mm -hmm. Y entonces a través de la carta. So through the letter. Mandaba eh, una, eh, una explicación eh, sobre, sobre su ministerio. He sends an expl explanation about his ministry. De hecho, la segunda carta a los Corintios es considerada la carta que tiene más contenido biográfico de, de Pablo. This letter is considered the one that has the most um, biographical information about Paul. Tiene muchas referencias de, 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 de lo difícil que ha sido para él el desarrollo del ministerio. It explains how difficult it has been for him to develop his ministry. Describe muchas dificultades que tuvo que enfrentar. He explains many difficulties that he had to face. Y usa todo eso para legitimizar su, su ministerio. And he uses all of this to legitimize his ministry. Ajá, para que no quedaran dudas de, de, de su llamado y de su conducta. So that there wouldn't be any doubts of his conduct or his ministry, of his calling. El, en, en la carta vemos el gran amor que Pablo detiene a los corintios. In this letter, we see the, the great love that he has for the Corinthians. Que nos, que nos llama mucho la atención. That, that really stands out to us. Porque eh, a pesar de que pues, era una iglesia con todas las características que, que hemos descrito. That even though it was a church with all of these, these characteristics that we've discovered. 
pues Pablo eh, muestra su amor por ella. Uh, but Paul shows his love for her. Y, y la corrección que él les da a través de la carta es precisamente basada en el amor. And the correction that he gives through the, the, the letter is based on love. Uh -huh. Así que vamos entonces a, a leer esta, eh, alguna, a revisar algunas cosas de esta carta maravillosa de Pablo a los Corintios. So we're going to discover some things of this beautiful letter from Paul to the Corinthians. Escrita más o menos en el 56 después de Cristo. Uh, written more or less in 56, uh, year 56 after Christ. Uh -huh. Así que vamos entonces a ver algunas, algunas, eh, algunos temas y, 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 y lecciones que aprendemos en la carta. So we're going to see a couple of lessons and topics that we see in the letter. Uh -huh. Vamos al capítulo 1, versículo 5. So we're going to go to chapter 1, verse 5. Uh -huh. Pablo dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Si For sufrimos, just... perdón, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. Uh -huh. Entonces, ve, eh, ustedes ya leyeron la carta, vieron que, que Pablo habla de sus sufrimientos constantemente. You already read the letter, so you know that Paul talks about his sufferings constantly. Pero algo que es importante que nosotros debemos tomar en cuenta But something that's important that we should take into account es la, la forma en la que Pablo ha interpretado los sufrimientos. Is the way in which Paul has interpreted those sufferings. Todos los seres humanos sufrimos. All of humanity, all of us suffer. Unos más que otros. Some more than others. En algunos países se sufre más que otros. In some countries, they suffer more than in others. En algunos, en algunas situaciones sociopolíticas se sufre más que en otras. In some uh, uh, social, economic, or social political um, environments, it, that people suffer more. Sin embargo, es un hecho de que todos los seres humanos sufrimos. But no matter what, it's a, it's a fact that all of us as humans suffer. Sin embargo, lo que es diferente no es el sufrimiento, sino la forma en la que la persona interpreta el sufrimiento. But the, the fact isn't whether or not we suffer, it's how we, um, how we react to that suffering. Uh -huh. Cómo se interpreta. How it's interpreted. Uh -huh. Entonces, un sufrimiento muy grande. So, a big suffering. Puede ser interpretado de una manera positiva por alguien could be interpreted in a positive way for someone. Y se convierte más bien en una, en una fuerza de motivación para salir adelante. And it could be, uh, it could become a tool or, or a force to, to bring them to the next step. Pero otra persona puede estar sufriendo eh, o pasando un sufrimiento leve o pequeño. But another person could be suffering something light. Y para esa persona puede ser lo peor que le puede pasar en su vida e incluso lo lleva a pensar en, en que no vale la pena vivir. And for them it could be the worst thing that's happened to them in their whole life and it could even bring them to the thought of it would be better if they weren't even here. Quiero destacar que cada vez que Pablo habla de este asunto de los sufrimientos. But I want to call your attention to this. Every time that Paul talks about this in his letters. No lo hace para, para alardear, para para mostrar qué qué hombre de Dios más sufrido es él. He doesn't talk about it to draw attention to oh what a what a strong or, or man of God he is. Sino para que en para que aquellos que recibieron la carta But in order for those who received the letter comprendan que él ha estado dispuesto a soportar sacrificios por ellos. Uh, for them to understand that he has been willing to suffer for them. Por ellos en dos aspectos. 
for them in two aspects. Número uno, para que ellos tengan a alguien que los comprenda cuando ellos pasen por, por sufrimientos. One, so that they can have someone who understands them when they go through suffering. Los que hemos pasado por, por sufrimientos con nuestros hijos. Uh, those of us who have suffered with our children. Sabemos lo que se siente. We know what it feels like. Y sentimos compasión por otros. And we feel compassion for others. El que no tiene hijos no lo, no lo, no lo siente de la misma manera. The one who doesn't have children doesn't feel it the same way. Entonces los sufrimientos, dice Pablo, que le permiten a él consolar a otros. So suffering allows him to console others. Y lo segundo es que los sufrimientos reflejan el amor que uno tiene por los demás. And they reflect the love that you have for someone else. Ahora, aquí es importante aclarar algo. Now it's important to clarify something here. Pablo está describiendo los sufrimientos que él ha pasado por causa del evangelio. Paul is describing the sufferings that he has faced because of the gospel. No, no los sufrimientos por causa de malas decisiones o, o cabezonadas o, 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 o estupideces. Not for sufferings that he's faced because of bad decisions or just acting stupid. Uh -huh. me, me estoy explicando. Is that making sense? O sea... Pablo, lo que Pablo describe lo sufrió precisamente por estar predicando y extendiendo el evangelio. What Paul is describing his sufferings was a direct correlation with um, sharing the gospel, being persecuted for the gospel. Y, y ese es el sufrimiento que tiene sentido. And that's the suffering that makes sense. No el que no sucede porque... Somos irresponsables y nos metemos en problemas y después decimos, ay, es que el Señor me está permitiendo esto para el beneficio de alguien. No, no, eso es consecuencia de malas decisiones. Not the kind of, of suffering we face be, due to um, irresponsible decisions and we think, oh, God is, is allowing me to go through this so that it's for someone else's good. No, it's just because of the consequence of what, what we did. Pablo tiene muy claro que lo que él está haciendo contribuye a su testimonio ante los demás. Paul is very clear that what he's doing has, um, uh, has an impact on others. Y además le, se convierte en el estándar de vida para los demás. And it becomes a standard of living for others. Vea lo que dice en el versículo 12. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Hmm. Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world and especially in our relations with you with integrity and godly sincerity. We have done so relying not on worldly wisdom, but on God's grace. Uh -huh. Entonces, vea lo que dice. Nosotros hemos, nos hemos esforzado, dice Pablo. Uh, he says we have... Um, put effort. We have, yeah, we've put effort into it. En, en, en ser un ejemplo de carácter. In being an example of good character. Y, y quizás, hermanos, el, el tema del carácter... And maybe the, the, the topic of character... Sea precisamente uno de los más importantes en todo el Nuevo Testamento. Is one of the most important things in all of the New Testament. Y uno de los más olvidados precisamente. And one of the ones that is most forgotten. Possibly. Porque en nuestros días no se quiere predicar sobre el, sobre el, el, eh, el sufrimiento y, el, y la buena conducta para beneficio de otros. Uh, because we don't, we don't want to talk about our suffering. Uh -huh. Sí, no, no nos gusta hablar sobre sufrimiento. Because we don't, we don't um, enjoy talking about suffering. Y hablar del carácter como, como el estándar, vivir un, en una forma, un carácter que sea estándar para los demás. And living, or living a, a standard of, of a character that others can, can see. Eso sí, esperamos que nuestros líderes sí tengan ese carácter. I mean, we, we expect for our leaders to have that kind of character. Mm -hmm. Sí, que el presidente lo tenga, que el pastor lo tenga, pero entre nosotros, mm -mm. Uh, We expect for the president to have a good character for the pastor, but amongst ourselves, no. Mm -hmm. Ahora, en el capítulo 2. 
Now in chapter two, Pablo eh, que continúa o les habla a los corintios sobre, sobre cómo ellos resolvieron la situación de aquel hombre que en primera de corintios recuerdan había, había cometido eh, adulterio con, su, con, con la esposa de su, de su papá. Um, in chapter 2, he deals with this, the story of the man that, that they referenced in the in 1 Corinthians who had, uh, who had slept with his father's wife. Uh -huh. Recuerden que incluso Pablo dice a ese ni se junten, entreguenselo a Satanás. It, remember, Paul said, um, with that one, don't have anything to do with that man and turn him over to Satan. Ajá, y eso lo expliqué, ¿qué es lo que quiere decir eso? And I already explained what that's trying to say. Sin embargo, parece que la, que la reprensión de Pablo le, les, les ayudó a los corintios y ellos tomaron acciones. But it, it seems like the, uh, Paul's advice uh, helped the Corinthians and they took action. Y este y pues lograron corregir a la persona. They were able to correct the person. Y vea lo que dice en el versículo 8. And look at what it was in verse 8 in, ver, in chapter 2. Uh -huh. Bueno, desde de, 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 el 6 dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumida por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con ese propósito escribí para ver si pasaba la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Desde el 6. Mm -hmm. Desde el 6. The punishment inflicted on him by the majority is sufficient. Now instead, you ought to forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. Another reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. Anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Esto, mis amados hermanos, es una gran lección para nosotros. This is a great lesson for us. Porque vamos a, voy a decir algo que todos sabemos, pero que pocas veces decimos. So I want to say something that we all know, but we, we don't speak of it very much. No hay ni uno solo en la congregación que sea perfecto. There's nobody perfect in the congregation. Y no hay ni uno solo que ya haya completado su proceso de perfeccionamiento en el Señor. And nobody has, has completed their process of perfection in the Lord. Es más, estoy puedo decir que todos todavía batallamos con nuestra carne. All of us still battle against the flesh. Y todos tenemos eh, momentos de, de, de mucha debilidad espiritual donde hacemos cosas en la carne que, que, que hasta vergüenza dan. We all have those battles with the flesh that, that um, sometimes uh, shame us a lot. Uh -huh. Por lo tanto, uno no puede esperar que una iglesia sea santa en el sentido de que Nunca va a haber eh, malas actitudes. So we can't expect for a church to be holy in the fact that we will never have imperfections. O que, que digamos, qué barbaridad, tal hermano hizo tal cosa. Or we can't say, oh my goodness, look what that brother did. Vean que en la primera carta Pablo fue estricto y dice, eso es pecado, eso está mal, debe ser cortado. Um, in the first letter, Paul said, that is sin, he is wrong, and he needs to be cut off. No estamos hablando de obviar el pecado o hacernos los, los, los ciegos. Uh, we're not talking about um, uh, being blind to sin uh -huh. or ignoring oh, it. Exacto. Eh, eh, el pecado eh, contamina, no se debe ignorar. Um, the sin that contaminates should not be ignored. Se le llama pecado y se debe tratar como pecado y, 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 que, y confrontar a la persona con su pecado. It's called sin. It should be recognized as that and the person should be confronted. Pero, pero siempre 
sucede que hay dos opciones para la persona. But there's always two options for the person. La persona puede simplemente endurecer su corazón y, 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 y ponerse peor y, y, y reclamar que lo estamos juzgando. The person can, their hearts can be hardened and they can complain that we're being very firm and, and they can be bitter. Uh -huh. y, y, y mantenerse en su pecado, eh, eh, decir mentiras. And continue in their sin and tell lies. En esos casos, la recomendación de Pablo es apártense de esa persona y entreguenselo a Satanás. And in those cases, Paul's recommendation is to cut that person off and to hand them over to Satan. Uh -huh. Pero puede ser que la persona se arrepienta. But it's possible that the person repents. Y no importa lo que haya hecho. And it doesn't matter what they have done. Lo voy a repetir. I'm going to no repeat. No importa it. lo que haya hecho. It doesn't matter what they've done. No importa la escala de, de pecado, si hubiera una escala. It doesn't matter where they're at on the scale of sin, if there was actually a scale. Uh -huh. No importa la gravedad. It doesn't matter how bad it was. Si la persona muestra arrepentimiento. If the person shows repentance. Nuestro trabajo en la comunidad de creyentes. Our job in the community of believers. Es perdonarlo. Is forgive them. Y restaurarlo. And restore them. Y este caso, que es un caso escandaloso. And this case, which is a scandalous case. Nos, nos sirve para, para, como modelo para saber cómo tratar las caídas de los hermanos en las iglesias. It is an example for how to treat the, the fallen people in church. Tristemente. Sadly. La iglesia como institución. The church as an institution. Y en muchas denominaciones. And in many denominations. Se le pone el énfasis a mantener la imagen de la iglesia, la imagen de la denominación. It puts a lot of emphasis in, in keeping the image of the organization. Y hay muchas personas que han caído en pecado. And there's many people who have fallen into sin. Que primero no se confrontaron. Who, first of all, were not confronted. Para ver si iban a reaccionar bien o no. To see if they were going to react well or not. Segundo, se les cortó totalmente. Secondly, they cut them off completely. Y como bien lo dice Pablo. And as Paul says very well. Vea, lo voy a leer, dice, pero para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Hmm. It says, the punishment inflicted on him by the majority is sufficient. Now instead you ought to forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed with excessive sorrow. Uh -huh. Dice, por eso le ruego que reafirmen su amor hacia él. <laughs> I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. Claro, Pablo está diciendo, debemos ser gobernados por aquel amor que les describí en la carta anterior. Paul is saying, we should be governed by that same love that I wrote about in the last letter. El que todo lo perdona, el que todo lo soporta. The one that forgives all and, and uh, uh, bears all things. Mm -hmm. y, y aquí parece que funcionó. And here it looks like it worked. Y Pablo dice, si ustedes lo perdonaron, ya yo lo perdoné también. And he says, if you guys forgave him, I've already forgiven him too. Y termina con un pasaje que normalmente yo lo he escuchado que la gente lo saca fuera de contexto. And he finishes with a verse that I've, see, I've heard uh, most people take out of context. Y es el 11 que dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. And that's verse 11. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Uh -huh. Usamos ese pasaje para hablar de guerra espiritual. We use that passage to talk about spiritual warfare. Pero, ¿qué es lo que está diciendo eh, Pablo? But what is Paul saying? Está confirmando un principio que Jesús estableció. He's confirming a principle that Jesus um, talked about. Uno de los principios más radicales en el Nuevo Testamento. One of the principles that was the most radical in all of the New Testament. Y es que la falta de perdón y de restauración es la causa número uno de que Satanás eh, intervenga y se aproveche con sus artimañas. 
And that is that the lack of forgiveness or bitterness towards someone else is the um, the reason why the devil can come in with his schemes. Mm -hmm. Es la primera razón. It's the first reason. Entonces, Satanás no nos anda derrotando porque tiene más demonios y pone más bares cerca de, de, de nuestros barrios. So Satan doesn't come around attacking us because by putting more bars next to our next to the neighborhood that we live in. Aunque eso es malo. Even though that's bad. Que hay más pornografía y más. Or there's more pornography. Drogas. More drugs. No, en realidad donde él aprovecha más es cuando nosotros no perdonamos y no restauramos aquel que está arrepentido. Where he takes the most advantage is when we don't forgive and we hold um, uh, people's sins against them. Y a pesar de todo lo que lo que tenían los los corintios, pareciera que en esta sí reaccionaron bien. And out of everything that uh, we can say about the Corinthians, it seems like in this case they reacted well. Ahora, en el capítulo 3, Now in chapter 3, Pablo dice algo que siempre me ha llamado la atención. Paul says something that has always caught my attention. Dice el versículo 1, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Mm. Are we beginning to commend ourselves again or do we need like some people letters of recommendation to you or from you? You yourselves are a letter written on our hearts, known and read by everyone. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Pablo está diciendo, no es la iglesia, los servicios y las acciones de la iglesia. Paul is saying, it's not the church or the, the, the services. Lo que, lo que le da, eh, lo que certifica mi, mi ministerio. What certifies my ministry. Uy, esto yo no sé por qué. Pareciera que la mayoría de los, de los líderes y, y pastores y apóstoles modernos se les olvidó que estaba este pasaje ahí en la, en la escritura. I don't know why so many um, pastors and leaders have forgotten that this passage is here. Especialmente aquí en los Estados Unidos. Especially here in the United States. Donde, donde se invierte más tiempo en edificios, en programas, en, en, este, en cosas más que en la gente. Where more time and resources is, is invested into um, buildings and projects instead of in people. Pablo dice, si ustedes quieren saber la calidad de mi ministerio, vean a la gente que ha estado conmigo. Paul says, if you want to see the quality of my ministry, look at the people who've been with me. Porque ustedes son, dice, son unas cartas eh, expresadas o dadas por Cristo. Ustedes son la carta. He says, you yourselves are our letter. No escrita por con tinta, sino por el Espíritu de Dios. Not written with ink, but with the Spirit. Vea lo que sigue, lo que dice después en el 4. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo Jesús. No es que nos consideremos competentes en, nuestro, en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Verse 4, such confidence we have through Christ before God, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the spirit, for the letter kills, but the spirit gives life. O sea, que ahora la, nuestra, nuestra capacidad, nuestra competencia, no es algo que nosotros recibimos nosotros mismos. So our competence is not something that we receive ourselves. Sino que es algo que nos da el Señor por su Espíritu. But it's something that God gives us by the Spirit. Y voy a mencionar esto después, pero no es que nos hace competentes para ser pastores, evangelistas, líderes de grupos de vida. 
and now, and I'm going to mention this later, but it's not that he makes us competent to be pastors, leaders, or, or life group leaders. Mm -hmm. Para ser cantantes y ministrar en el altar. <laughs> to be singers or to, to minister in the altar. Sino que el Señor nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. But he has made us competent ministers of the new covenant. O sea, nosotros tenemos la capacidad de reflejar la efectividad del nuevo pacto en nuestras vidas. So we have the competence to reflect the new covenant in our lives. Y dice que no es a través de la letra porque la letra mata, sino a través del espíritu. And it says it's not by the letter because the letter kills, but it's by the spirit. Y este, este concepto me ha estado a mí golpeando en los últimos años. And this concept has been um, really hitting me hard in the last few years. Porque como maestro. Because as a teacher. Normalmente le doy un valor muy fuerte a, a, la, a, la, a la enseñanza. Normally I give a really strong um, uh, Value. I put a lot of value on the teaching. Porque me parece que si la gente entiende, sus vidas van a cambiar. Because I think that if people understand, then their lives are going to change. Pero no nos, pero tengo que aceptar que no es así. But I have to understand or accept that it's not like that. Que la competencia de una persona no tiene nada que ver con su educación. I have to understand that the, the competence of a person doesn't have anything to do with understanding. Aunque es muy bueno que esté educada, es muy bueno. Even though it's great that, uh, that they're educated. Sino que tiene que ver con la revelación interna de su posición en Cristo en el nuevo pacto. But it's the internal revelation, internal revelation of their position in Christ. Eso es lo que nos hace competentes. That's what makes us competent. No lo que sabemos. Not what we know. Sino la vida que expresamos por el Espíritu. But the life that we express through the Spirit. Y ahí, hermanos, yo me siento mal. And with that, I feel bad. Porque, porque no estoy siendo evaluado de acuerdo a lo que sé, sino a, de acuerdo a la vida de Cristo que puedo expresar. Because I'm not being evaluated because of what I know, but because of um, how Christ can be glorified. Y en ese sentido me falta muchísimo. muchísimo. And, in that, and in that sense, I, I lack a lot. Si nos pasamos al capítulo 4. If we go to chapter 4. Pablo continúa. con Él, él, él está mezclando su, su testimonio personal con, con lo que son los creyentes. He is, Paul is mixing his personal testimony with what is going on with the Corinthians. Y la, la razón espiritual de los procesos que vivimos. And the, the spiritual reason for the processes that we face. Y el capítulo 4 es uno de esos más tan, eh, pasajes hermosísimos. And chapter 4 is a beautiful passage. Vea lo que dice. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este misterio, ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni, to ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Mm -hmm. Vea que, que él no niega la importancia de la exposición de la palabra. He doesn't deny the importance of of uh, preaching the gospel. Ajá, ya ahorita vamos a regresar a ese pensamiento. And we're going to come back to that thought. Pero ve lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestros cuerpos. 
verse 7, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus might may also be revealed in our body. Mm -hmm. Entonces, vea, vea la, lo importante de esta afirmación de Pablo. So see how important it is, this affirmation from Paul. Está diciendo, en realidad, no hay nada extraordinario en nosotros que no sea algo que vino del Padre. He says, there's nothing in reality that's extraordinary in us that didn't come from the Father. Lo extraordinario en nosotros no somos nosotros, es su presencia en nosotros. The, ex the extraordinary part of us is what comes from him. Uh -huh. Y porque esa, porque nosotros somos solo vasijas de barro. Because we are just jars of clay. Y debemos permanecer como vasijas de barro. And we should remain as jars of clay. Para que la gloria siempre sea de Dios. So that the glory is always God. Qué distinto es eso a esa tendencia moderna de la búsqueda del reconocimiento, ¿verdad? How different is that from the, the modern um, uh, way of looking for glory. Es, es, buscamos que nos reconozcan, que reconozcan lo que somos. We look for people to recognize us for who we are. Y yo no creo que haya algo malo de eso. And I don't believe that there's anything wrong with hay un, that. Hay un reconocimiento que es saludable. There's a, there's a, a recognition that is healthy. Pero el más saludable es cuando decimos, sí, todo esto lo hemos logrado, pero es solo por la misericordia de Dios. Uh, but the most healthy kind is saying, yes, we've accomplished all of this, but only by the grace of God. Y entonces dice algo con respecto al sufrimiento que es fundamental que lo aprendamos, señores. So he says something about the, the gospel that is, that is fundamental for us to understand. Mm -hmm. Porque eh, presenta cómo es que, que esa persona que tiene el, la, la gloria de Dios dentro de ellos puede manejar el, el, el sufrimiento. Because he explains how somebody who has the glory of God inside of them can manage suffering. Mm -hmm. Porque dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Uh, it says, we are hard pressed on every side, but not crushed. Perplejos, pero no desesperados. Perplexed, but not in despair. Perseguidos, pero no abandonados. Persecuted, but not abandoned. Derribados, pero no destruidos. Struck down, but not destroyed. Vean qué interesante, porque a la mayoría de nosotros, siendo muy honestos. Look how interesting, because uh, to be honest, the majority of us. Cuando, cuando tenemos tribulaciones en todo. When we have tribulation in everything. Normalmente nos sentimos abatidos. Normally we feel crushed. Cuando, cuando, hemos, eh, cuando estamos perplejos. When we are perplexed, o sea, no sabemos qué es lo que está pasando. When we don't know what's happening, normalmente nos sentimos desesperados. Normally, we feel in despair. Cuando nos persiguen, when we're persecuted, normalmente nos sentimos abandonados. <laughs> normally, we feel abandoned. Y cuando somos derribados, cuando and, caemos, and when we're struck down, cuando fallamos. When we fail, cuando experimentamos el fracaso, when we experience failure, normalmente nos sentimos destruidos. Normally, we feel destroyed. Entonces, el sentirse, el sentirse eh, 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 atribulado, ab perdón, abatido, desesperado, eh, derribado, perdón, sería el sentirnos eh, abatidos desesperado, abandonado y destruido. So in feeling crushed or in despair or abandoned or destroyed es el resultado de no comprender que somos barro. It's it's a result of not understanding that we are clay. Y lo único que cambia la perspectiva interna es la presencia de Dios en nosotros. And the only thing that changes the perspective from the inside is, is the presence of God. 
que por cierto ya la tenemos. Which we already have. Y si ya la tenemos, and if we already have it, si somos conscientes de que no se trata de nosotros, if we're aware that it's not about us, entonces una tribulación no nos va a dejar abatidos. So a tribulation is not going to uh, destroy us. Ajá. Una, un tiempo de, de incertidumbre no nos va a, a, a desesperar. A uh, time of uncertainty is not going to make us in despair. Un tiempo de persecución no nos va, no va a provocar que nos sintamos huérfanos. Uh, a time of persecution is not going to make us feel like orphans. Y cuando experimentamos el fracaso total, no va, vamos a saber de que eso no nos va a destruir, que todavía hay más por delante. And when we feel like in total failure, we're not going to feel completely destroyed. We're going to know that we can go, we can keep going forward. Y esto, mis amados hermanos, esto posiblemente lo voy a compartir un domingo, pero nos hace mucha falta eh, comprender esta verdad. And possibly I'll share this on a Sunday, but we really need to understand this truth. Uh -huh. Ahora vamos al capítulo, al versículo 13, que tiene una frasecita que, que, que está conectada a varios, a varios, a varias partes en la carta. Uh, we're going to go to verse 13, which is connected with uh, several different parts of the letter. Uh -huh. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. It is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Uh -huh. Vean, en las últimas décadas. In the last few decades. Ha habido un movimiento en la iglesia evangélica especialmente. There's been a movement in the evangelical church especially. Que se conoce como la, eh, la confesión positiva. Which is known as positive um, confession. Que de hecho es similar a un movimiento eh, humanista de, conf de confesión positiva. It's um, similar to a... Um, humanistic movement of um, positive confession positive confession en mi opinión es el es lo mismo es la misma mona vestida con diferente traje it's to me it's the same thing it's the same monkey ajá in a different dif costume ajá ¿por qué? porque es el movimiento de si yo no tengo algo que quiero tener debo confesarlo para que pase Uh, and it's the thought of if I don't have something that I want to have, I should confess it in a positive way. O sea, si estoy enfermo y quiero, quiero salud, debo confesar sanidad. So if I am sick and I want health, then I should confess it. Entonces, de manera opuesta, no debo confesar enfermedad. So then on in the opposite, I shouldn't confess sickness. Uh -huh. O sea, si tengo COVID... So if I have COVID, no digo que tengo COVID y confieso I, que estoy sano. I don't say that I have COVID and I confess that I'm healthy. Eso suena uh, uh, absurdo, ¿verdad? That sounds absurd, right? Pero es la realidad de mucha gente. But it's the reality of many people. Que no dicen que están enfermos para no confesar que están enfermos y confesar que están sanos. Um, who don't say that they're sick in order to not confess that they're sick but they just confess that they're healthy. Mm -hmm. Y aquí es donde esto nos abre un tema que es vital para nosotros en, en la vida en Cristo. And this opens up a topic that is vital for us in, in our life in Christ. Y es el, el, el concepto de la fe. And it's the concept of faith. De hecho, si ustedes brincan un momentito al capítulo 7, versículo 5, If you jump really fast to chapter 7, verse 5. Uh -huh. Vea lo que dice. Look at what it says. Eh, perdón, perdón, 5-7, no 7-5, 5-7. Uh, it's actually chapter 5, verse 7. Uh -huh. Dice, vea lo que, vea, de, vamos a leer desde el 6. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza, incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. 
from verse six. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Mm -hmm. Entonces, regresando precisamente al, al capítulo cuatro. So then going back to chapter four. Que decía, creí y por eso hablé. Uh, where it says, I believed, therefore I have spoken. El concepto de la fe que nosotros tenemos es un concepto psicológico de fe. Our concept that we have of faith is psychological. Es un concepto humanista de fe. It's a humanistic concept of faith. Es fe, de alguna manera es fe, sí. It's faith in some way, yes, it's faith. Pero no es la fe bíblica. But it's not biblical faith. En la fe humana, en uh -huh. human faith psicológica in psychological de faith, la confesión positiva in a positive confession se confiesa lo que quiere lo que uh, se quiere you confess what you want aunque no crea even though you don't believe uh -huh. o sea yo digo señor si yo digo que Dios me sana Dios está obligado a sanarme if I say uh, God heal me then God is obligated to heal me por eso, cuando Dios no me sana, That's why when God does not tenemos heal, una crisis de fe. We have a crisis of faith. Pero es crisis de, en la fe psicológica, mental, humanista. But it's, but it's a crisis in the humanistic or mental faith. Y Pablo se asegura en sus cartas And Paul makes sure in his letters de definir con mucha claridad to define with a lot of clarity que el proceso es al revés. That the process is actually the opposite. Primero yo creo. First, I believe. Primero tengo fe en la persona. First, I have faith in the person. Y luego hablo. And then I speak. ¿Qué hablo? What do I say? Hablo de acuerdo a lo que esa persona me está diciendo. I say something according to what that person is saying to me. Vean que en el otro Pablo, en el otro pasaje, Pablo dice, bueno, para nosotros sería muy, muy bien estar con el Señor, pero la realidad es que físicamente estamos lejos de él. Solo nos queda la fe para vivir. En another section, Paul says it would be great if we were with the Lord, but uh, we are just left right now with the faith that we have. Mm -hmm. me, me estoy explicando. Is that making sense? La, yo, el problema es que tenemos fe en en lo que Dios puede hacer. The problem is that we have faith in what God can do. Pero la fe verdadera es, en, es, es tener la confianza en Él. But true faith is trusting in Him. Y cuando Él me mueve hacia una dirección, yo hablo de acuerdo a eso que Dios está poniendo en mi corazón. And when he moves me in a direction, I speak according to that in the direction he's moving me. Por eso, mis amados hermanos, es Creí y por eso hablé. That's why it says, I believed, therefore I spoken. No, esa, esa eh, barbaridad de, de concepto que se proclama ahora de confesión positiva, que no, dígalo, dígalo para que pase, dígalo para que Dios está obligado. Oigan ustedes qué barbaridad. It's not uh, that foolishness that says, oh, I'm going to confess that I'm going to manifest that I'm going to say these things so that it'll happen and God is obligated to do it. That's, that sounds so foolish. Me, me estoy explicando. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. This is very important for us to, to be aware of. Y dice al final en el versículo 16. And he says at the end in verse 16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros, efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no fijamos, no, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what, but what but on what is unseen since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mm -hmm. Ojo aquí, señores. Listen here. Pablo cierra este capítulo. Paul is closing this chapter. 
eh, ayudándole a los corintios a recalibrar su fe. Helping the Corinthians to recalibrate their faith. ¿Quieren saber la manera de no desanimarse ante las pruebas? Do you want to know the way to, to not despair in times of, of testing? Mantengan la mirada fija en lo invisible, en lo eterno. Keeping your eyes on what is invisible and what is eternal. Claro, cuando empezamos a ver lo material, lo temporal, se nos paran los pelos. Of course, when we start to look at the material or the things that are visible, um, the hair stand up on the back of our neck. Me, me estoy explicando. Is that making sense? Claro, vemos lo natural. Y, of course, y, we see in the natural. Y, y decimos, no, esto no puede ser posible. And we say, oh, no, this can't be possible. Pero cuando mantenemos nuestra mirada en lo eterno. But when we have, when we fix our eyes on the eternal. Las cosas se ven diferentes. The things look different. Y, y parte de mantener la mirada en lo eterno es saber que somos vasijas de barro. Nosotros no somos el centro. Es Jesús en nosotros. And part of fixing our eyes on the eternal is recognizing that we are jars of clay and it is God that is working inside of us. No es lo que nosotros podemos hacer para Dios. Es lo que Dios está haciendo a través de nosotros por su gracia. It's not what, God, what we can do for God. It's what God is doing through us by his grace. Es lo que Él está expresando a través de nosotros, no lo que nosotros estamos haciendo para Él. It's what, how He is expressing his, Himself through us, not what we can do for Him. Por eso tenemos que desarrollar una perspectiva de vida eterna. That's why we have to have a, a, an eternal perspective. Eso cambia, les aseguro que si tenemos esa perspectiva, eso cambiará la forma en la que vemos la vida nosotros. I assure you that if we have that perspective, it will change how we look at life. Especialmente por lo que Pablo nos va a hablar ahora en el capítulo 5. Especially because of what Paul's going to explain to us in chapter 5. Él sigue, sigue explicando conceptos. He continues explaining concepts. Pero quiero que vean lo que dice en el versículo 10. But I want you to see what he says in verse 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Hmm. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each, each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Uh -huh. Pablo sigue con la idea de, 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 del sentido que, o del sentido que deben tener los, sufri los sufrimientos en nuestra vida. Can you repeat that? Pablo sigue con la idea de, 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 del sentido que deben tener los sufrimientos en nuestra vida. De que, cuál, es, ¿Cuál es el papel que tienen en nuestra vida los sufrimientos? Paul continues with the idea of what the meaning of the sufferings that we face has in our lives. Mm -hmm. Él y, y, de, y de, del entendimiento que nosotros tenemos que tener de, de quiénes somos en Cristo. And the understanding of, of what we should have as who we are in Christ. Y en esa perspectiva, and in that perspective, nos recuerda algo que ya había mencionado en Primera de Corintios. That brings us back to something that uh, we had mentioned in First Corinthians. Y es que de alguna manera nuestra vida va a ser juzgada. And that in some that is in, that in some way our lives are going to be judged. Y aquí habla del tribunal de Cristo. And it talks about the en inglés sería the, the judgment seat eh, the judgment seat of Christ uh -huh. el tribunal de Cristo it talks about the judgment seat of Christ ahora entonces voy a decirles algo que tal vez no les va a gustar mucho so I'm going to tell you something that maybe you won't like very much y es lo siguiente and it's this todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo All of us are going to be before the judgment seat. Ahora, este no es el, el tribunal para decidir si nos vamos o vamos al cielo o vamos al infierno. No. This isn't the judgment seat where it's decided if we go to heaven or hell. De hecho, eh, de alguna manera, cuando nosotros nos rendimos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor. In fact, in some way, whenever we recognize Christ as Lord. Ya recibimos la, la vida eterna. We've already received eternal life. 
Entonces alguien podría decir, ah, qué dicha, ahora me quedo aquí esperando hasta que Cristo venga a llevarme y, y ya me pone las alitas y vivo en el cielo como un angelito. So you could say, some people say, oh, well, now I just have to wait till he comes back and I can put on my little angel wings and sit next to him on a cloud. Ajá, y eso nunca va a pasar porque primero no vamos a ir al cielo y segundo no vamos a tener alas. And that's never going to happen because first we're not going to go to heaven and second we're not going to have wings. Uh -huh. Pero el, la salvación es un regalo de gracia. But salvation is a gift of grace. Sin embargo, si, por, si, si recordamos todo lo que hemos leído hasta ahora. But if we remember everything that we've read up until this point. Incluyendo algunas de las parábolas que Jesús habló sobre el reino. Including some of the parables that Jesus spoke about the kingdom. Constantemente se nos, el lenguaje es, hemos recibido algo que tenemos que administrar. Uh, the, the constant message is that we've received something that we need to administer. Uh -huh. We need to manage. Dones, talentos. Gifts, talents. Uh -huh. Minas. Talents, or, uh -huh. uh, yeah. Minds. Uh -huh. okay. Mind. Se dice, dice, ¿verdad? En inglés. I'm minas. Sure. I think it's minas in, in English, yes. too. Pero, pero, o sea, y a, y, a, y a todos se nos dio la tarea de hacer algo con lo que se nos había dado. But it's all giving us the task of doing something with what he's given us. Hay un gran problema, señores, porque la mayoría de creyentes no son conscientes de que vamos a ser juzgados. Vamos a ir a un tribunal en algún momento. The problem is that many of the believers don't uh, live with the understanding that we're going to go before a judgment seat at some point. No para decidir si nos mandan al cielo o al infierno. Not to, to decide whether we go to heaven or hell. Sino para, como lo dijo Pablo. But uh, just as Paul said. Para que todas nuestras obras sean pesadas. So that all of our works may be weighed. A eso se refiere Pablo aquí con lo bueno y lo malo. That's what he's talking about with the good and the bad. Es, venimos delante de Dios. We come before God. Y vamos a recibir recompensas de acuerdo a nuestro trabajo. And we will be... Uh, we will receive, receive rewards for what we've accomplished. Pero, ¿por qué? Porque esta vida se nos entregó con un propósito. Because this life was given to us with a purpose. Por eso nosotros hacemos el taller de propósito en la iglesia. That's why we do the purpose workshop in the church. Y hablamos del potencial. And we talk about potential. Y les ayudamos a hacer un plan de vida. And we help you to make a life plan. Porque todos hemos recibido cosas para el bienestar de otros y se nos van a pedir cuentas sobre eso. Because we've all received things for the good of others and we're going to be asked to give account for that. El destino eterno de una persona no está determinado por este tribunal de Cristo. The, the, the destiny of a person is not going to be decided by this judgment seat here. Pero sí las recompensas y la evaluación de nuestra vida. But the rewards and the... Um, The evaluation of our lives. ¿Cómo vivimos nuestra vida a pesar de nuestras dificultades? How do we live our lives um, in spite of our difficulties? ¿Cómo mantuvimos la fe? How did we maintain faith? ¿Y cómo vivimos para el bienestar de otros, no para el mío personal? And how do we live for the benefit of others and not for my own? Uh -huh. este, en este juicio se nos recompensará por la manera en la que hayamos vivido. In that judgment seat, we will be rewarded for the way that we have lived. Y todos los creyentes estaremos frente a ese tribunal. Todos. And all of us believers will be in front of that judgment seat. Y nuestras obras serán pesadas, and serán juzgadas. Works will be weighed and will be judged. Incluyendo las intenciones de nuestras obras. Including the intentions or the motives of our works. Y esto nos debe, nos debe mantener a nosotros alerta señores and that should keep us alert porque yo veo con mucha tristeza because I sadly see a muchos creyentes many believers que no hacen nada who don't do anything nada más se gozan de que son salvos y no hacen nada por otros they just rejoice because they're saved and they más don't bien, do anything más bien, más bien siempre son una carga in fact they're always um, burden they, they're always a burden una carga para, para los demás creyentes. A burden for the rest of the believers. Porque este, eh, 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 
no, 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 no solamente no contribuyen, sino que en vez de ayudar, bloquean el, el avance del, del reino. Not because they, they don't, um, not only because they don't contribute, but they also block the work of the kingdom. Así que nosotros debemos de tener un temor santo. So we should have a holy terror, fear. Mm -hmm. ¿Verdad? Un, no, un temor santo, fear, a holy fear sería, ¿verdad? A holy fear. Un temor santo por, por ese juicio. For that judgment. No porque nos van a mandar al cielo o al infierno. Not because they're going to send us to heaven or hell. Sino que nos van a decir, como lo dijo Jesús en la parábola. Um, but because it's going to be as Jesus said in the parable. Llamó el Señor a su siervo y le dice, da cuenta de tu, tu mayordomía. Um, but he called his servant and he said, give account of your stewardship. Uh -huh. Da cuenta, te, te entregué algo, te puse con una misión, ¿qué hiciste con eso? I gave you a mission, what did you do with it? Uh -huh. Así que, hermanos, tengamos eso en mente, nos van, en mente, nos van a, 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 a pedir cuentas en un juicio. So they're gonna, let's have that in mind. They're gonna ask us for, um, no, to, no, to give account. Uh -huh. No nos debe asustar. It shouldn't scare us. Porque no es un juicio para vida o muerte. Because it's not a, a, a judgment of life or death. Pero qué feo es pasar esta vida. But how, how horrible would it be to go through this life. Conociendo al Señor. Knowing the Lord. Y, y ahora este, voy ante él y él me dice, eh, toma, te voy a dar un, un, un llavero de participación porque no, no hay ninguna recompensa que vas a recibir aquí porque no hiciste nada en la tierra con lo que te di. And then he just gives us a, a keychain for participation because we didn't do anything worthwhile on this earth. Yo no sé ustedes, pero yo no, yo no quiero un, un llavero de participación. I don't know about you, but I don't want a, a keychain of participation. You barely make it. Apenas lo lograste en la tierra. You barely made it. Tal vez por esa razón en el capítulo 6. Maybe for this reason in chapter 6. Es que Pablo habla de todos sus sufrimientos otra vez. It's that Paul talks about all of his sufferings again. De todas sus negaciones. All of um, him denying himself. Todas sus persecuciones. All of his persecutions. Porque él lo que quiere es, es comprobar que él lo está haciendo por ellos, pero por la responsabilidad que tiene ante el Señor y ante ese juicio al que va a tener que presentarse. Um, because he wants it to be clear that he is doing it based or, um, based on the motivation of doing it for Christ and for that judgment that he's going to receive. Y quiero que terminemos con una parte en el capítulo 7. And I want us to finish with a, with a part in chapter 7. Que en el versículo 9 dice lo siguiente. In verse 9 it says this. Vea lo que dice. Look at what it says. Dice, sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse. Qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Verse 9. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you, what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point, you have proved yourselves to be innocent in this matter. Mm -hmm. Dice, así que a pesar de que les escribí, de, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino para que delante de Dios se diera cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. So even though I wrote to you, it was neither on account of the one who did the wrong, nor on account of the injured party, but rather that before God, you could see for yourselves how devoted to us you are. By all this, we are encouraged. 
Ajá. Entonces, aquí quiero destacar un par de cosas. So I just want to draw your attention to a couple of things. Y es el hecho de que Pablo está diciendo que hay una tristeza que viene de Dios. Paul is saying there's a sorrow that comes from God. Y quiero terminar este, este, esta sesión hablando de esa tristeza que viene de Dios. And I want to finish this session by talking about that sorrow that comes from God. Vean, nosotros tenemos un problema, señores. We have a problem. Nosotros interpretamos toda tristeza como algo que viene de nuestra alma o del diablo. We interpret all sorrow, all sadness as something that comes from our soul or from the devil. Pero Pablo está confirmando que hay una tristeza que viene de Dios. But Paul is confirming that there is a sorrow that comes from God. Que viene cuando él nos confronta. That comes when he confronts us. Cuando hemos fallado. When we failed. Cuando hemos caído. When we've fallen. Cuando actuamos en la carne. When we act in the flesh. Y él por su espíritu nos confronta. And he in his spirit confronts us. A través de su palabra. Through his word. Y eso produce una tristeza, llamémosle tristeza espiritual. And we call that spiritual sorrow. Y es una tristeza que nos debe mover al arrepentimiento. And it's sorrow that should bring us to repentance. Que al final va a producir buenas cosas. Which at the end will bring us good things. Entonces, lo quiero decir con mucha, con mucha, eh, con mucho cuidado. I want to say this with, with, um, uh, very carefully. Porque tenemos, vivimos en una generación. Because we live in a generation. De gente a quienes no les gusta la confrontación. Of people who do not like confrontation. Evitan la confrontación. They avoid it. La expresión rendir cuentas. The expression of being accountable. Casi no existe en nuestros, en nuestros labios. Almost doesn't exist in our mouths. Cada, cada quien vive en lo suyo. Everyone is, is in their own thing. Nadie rinde cuentas de su vida. Nobody is accountable for their life. ¿Por qué? Porque nos van a confrontar con las cosas que están fuera de lugar. Why? Because they're going to confront us with the things that are out of place. Menos, menos lo buscamos con Dios. We, we look for it even less with God. Un, uno de mis mentores decía que por esa razón no oramos. Uh, one, one of my mentors said, for that reason, we don't pray. Porque cuando, cuando nosotros oramos, sabemos que Dios nos va a hablar. <laughs> Because when we pray, we know that God's going to speak to us. Y nos va a decir cosas que están fuera de orden. And he's going to explain to us things that are out of order. Entonces, por eso no oramos. So that's why we don't pray. Vamos a la iglesia, escuchamos, recibimos bendición. We go to the church, we receive blessing. Uh -huh. y, y después este, nos quedamos aislados de Dios. And then we, we become isolated from God. Porque no queremos que se produzca en nuestro corazón esa tristeza espiritual. Because we don't want that godly sorrow to be produced in our heart. Vean que Pablo dice, hay una tristeza que es del mundo y hay una tristeza que es espiritual. Uh, see how he says there's one that's from the world and one that's from God. La tristeza del mundo produce muerte, nada más. The, the, the sorrow from, the earthly sorrow, it just brings death. Claro, hay gente que llegan a, a, a niveles de tristeza tan fuertes que se matan. Uh, there's people who get, uh, are so full of sadness that they, they, they pass away. Pero Pablo le está diciendo a los corintios que ellos no deben extrañarse porque sea Dios el productor de una tristeza en nuestras vidas. But he's saying to the Corinthians that they shouldn't be surprised when God causes that sorrow in them. Una tristeza que nos haga pensar. Uh, a sadness that makes us think. Una tristeza que nos haga evaluar nuestra vida. A sadness that makes us evaluate our lives. Una, una tristeza que nos haga depender más de él. A sadness that makes us depend more on him. Una tristeza que nos haga humillarnos. A sadness that makes uh, us to um, humble ourselves. ¿Qué produce eso? What produces that? Frutos que le agradan al Señor. Fruit. What does that produce? Fruit that is, um, that is pleasing to God. Uh -huh. es, produce en nosotros madurez. It produces maturity in us. E interesantemente produce gozo. And interestingly enough, it produces joy. Entonces, yo creo, hermanos, que debemos decirle al Señor, Señor, tú tienes permiso de provocarme tristezas. So I think that we should say to the Lord, Lord, I give you permission to, to provoke sadness in me. Uh -huh. esa, esa tristeza que me lleva a la reflexión. The sadness that brings me to reflection. Que me recuerda que no he terminado todavía. 
That reminds me that I haven't finished yet. Que todavía estoy en proceso. That I'm still in process. Que todavía soy un carnal. That I'm still in the flesh. Que todavía tengo malas actitudes. That I still have bad attitudes. Es, es una tristeza que me recuerda que sigo siendo humano. It's a, it's a sadness that reminds me that I'm still human. Pero que me lleva a depender más del Señor. But it, it leads me to depend more. Vean que quede esto claro, hermanos. Let's make sure this is clear. A veces estamos tratando de evitar. Sometimes we're trying to avoid. Lo que Dios está tratando de producir. What God is trying to produce. Uh -huh. Y a veces esa tristeza no viene ni del diablo ni del mundo, viene del Señor. Sometimes the sadness doesn't come from, from the devil, it comes from the Lord. Y sabemos cuando viene del Señor. And we know that when it comes from the Lord. Porque aunque nos sentimos triste. That even though tristes, we feel sad. Sa sabemos que podemos salir adelante. Hay una esperanza you know, asociada a esa tristeza. That we can keep moving forward. There's a hope behind uh -huh. the sorrow. Bien, se nos acabó el tiempo. But we're out of time. Así que les los motivo a que, a que sigan leyendo. So I want to motivate you to keep reading. Hay algunas cositas con respecto al nuevo pacto y al propósito eterno de Dios que no vimos hoy. There's some things uh, with respect to the, the new covenant that we didn't see in the purpose of God that we didn't see today. Pero que vamos a ver la próxima semana. But we'll see them next week. Así que, por favor, continúen leyendo. So please keep reading. Y nos vemos la próxima semana. And we'll see you next week. Chao.